നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ് സെമസ്റ്ററിലെ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ബി ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് അതായത് നമ്മളുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് എന്ന് നോക്കാം ഓഫൺ ദ കോൺട്രാക്ടർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡു സം അഡീഷണൽ വർക്ക് ദാൻ ദാറ്റ് ഒറിജിനലി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോർ അതായത് എന്താണോ നമ്മൾ ഒറിജിനലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അതുകൂടാതെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തരുന്ന വർക്കുകളെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും കോൺട്രാക്ടറിന് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് മാത്രമേ അതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ൊരിക്കലും ഈ ഒരു ഈ കോൺട്രാക്ടിനൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതെന്തായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ആണ് അതിനെ അഡീഷണൽ ചാർജ് ഈടാക്കുക അല്ലെ വേറൊരു ചാർജ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കോൺട്രാക്ടർ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് മേ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കിണർ കുഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുക ഇതൊന്നും ഈ ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടിൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അല്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളതായിരിക്കും All these are extra work if they do not come under the original contract. ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല ദി അഡീഷണൽ വർക്ക് ബീങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഈ അഡീഷണൽ വർക്ക് എല്ലാം ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് വളരെ ബിഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ചുറ്റുമതിലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പൈസ ഇറക്കിയൊക്കെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ബിഗ് വർക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി ഇഫ് ദ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ഈസ് ഓപ്പ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ബിഗ് എന്താണ് ക്രമേണ വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് സ്മാൾ ആണ് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കുന്നു അതിന് ഫ്രണ്ട് വശം മാത്രം എന്താണ് ചുറ്റും ഫ്രണ്ട് വശം മാത്രം അതിൽ കെട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്കാണ് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിലുള്ള എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ായിട്ടങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നോക്കി ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്വയർഡ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതും എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഫ്രം ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ്ട്രാ വർക്കിന് വേണ്ടി കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നേ പറ്റൂ പൈസ തന്നേ പറ്റൂ അപ്പം അതെന്താണ് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ കോൺട്രാക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് പൈസ കിട്ടുകയാണ് അപ്പം അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഉണ്ടാവുന്ന ചിലവ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ദെൻ എനി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻ ദാറ്റ് കണക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്
ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് എന്ന് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ എഴുതാം ദൻ അതിന് ശേഷം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത മെറ്റീരിയൽസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂന്നും എഴുതാം മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് ഒറ്റ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താണ് ഇഷ്യൂഡ് എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സോറി ആദ്യം എന്താണ് വാങ്ങാണ് ഇഷ്യൂഡ് അല്ല ബോട്ടാണ് വാങ്ങി ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ഇഷ്യൂഡ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയുടെയാണ് അറുപതിനായിരം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റൊരു കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ആദ്യം തന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എഴുതി ദെൻ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ആ എക്സ്പെൻസസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ദെൻ ഓഫീസ് ഓൺ കോസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിനായിരം ദെൻ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോസ്റ്റ് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ മറ്റു കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ദെൻ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് പറയുന്നു വർക്ക് ഓൺ കോസ്റ്റ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് അപ്പം നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മാറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എത്ര രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പം നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റുമായി ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം എക്സ്ട്രാ വർക്കിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വർക്കിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണോ വലിയ എമൗണ്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് പതിനൊന്നായിരം രൂപയാണ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പം ഉണ്ടായ ചെലവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തെ അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നായിരം വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് പതിനൊന്നായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ആ പതിനൊന്നായിരത്തെക്കാട്ടിലും വലിയ വലിയ എമൗണ്ടുകളാണ് ഈ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് പതിനൊന്നായിരം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻകം ആണ് ഇൻകം സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് സൈറ്റ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ജോലി കോൺട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്തു മിച്ചം വന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെയാണ് അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് സ്റ്റോറിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു തിരിച്ചയച്ചു പതിനൊന്ന് പതിനയ്യായിരം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് വർക്ക് ആണോ അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ കോൺട
പൈസ പതിനയ്യായിരം രൂപ തന്നു നമുക്കത് ക്യാഷ് എന്നോ ബാങ്ക് എന്നോ എഴുതാം പൈസ ആണല്ലോ തന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഫോർ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി തന്നതാണ് എത്ര പതിനയ്യായിരം പിന്നെന്താ ഉള്ളത് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് കാരണം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എത്രയാണ് എത്ര എത്രയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമ്മളിവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരിക്കലും ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എൺപത് ശതമാനമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളപ്പം ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എന്താണ് ഇത്രയും വർക്ക് എൺപത് ശതമാനം വർക്ക് എന്താണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തപ്പം കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടറിന് കൊടുത്ത ക്യാഷ് ആണ് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് തന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് തരും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടു ഡബ്ല്യൂ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി മൊത്തം എത്ര കിട്ടിയത് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയത് എത്ര ശതമാനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൺപത് ശതമാനം ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എൺപത് ശതമാനമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചൽ അതായത് നൂറ് ബൈ എൺപത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എട്ട് ലക്ഷം അതായത് എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് എത്ര കിട്ടും എട്ട് ലക്ഷം അതായത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എത്രയാണ് എട്ട് ലക്ഷം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അത്ര എൺപത് ശതമാനം വർക്ക് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടി അപ്പോൾ എത്രയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ക്യാഷ് റെസീവ്ഡ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് അപ്പം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അത് എത്രയാണ് എൺപത് ശതമാനം ചെയ്തപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടി അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ നൂറ് ബൈ എൺപത് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് പിന്നെ ഇവിടെ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതാം വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എത്രയാണ് എഴുപതിനായിരം എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വേറെയും നമ്മളുടെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ വർക്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് സെപ്പറേറ്റും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ മൊത്തം പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് അവർ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നത് ശരിക്കും എത്ര രൂപ എക്സ്പെൻസ് ആയുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ വർക്കിന് വേണ്ടി പതിനൊന്നായിരം രൂപ ചിലവായുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്ട്രാ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായ ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലാഭം പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി വെറും പതിനൊന്നായിരം ചിലവായുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാണ് നാലായിരം രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അത് നമുക്ക് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ലോസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതും പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ അതും എത്ര നമ്മൾ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ എത്രയാണ് പി ആൻഡിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടത് റിസർവായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു പോർഷനായിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോർഷനായിട്ട് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയത് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്താറായിരം നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് പി ആൻഡലോട്ട് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യണം നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഓൺ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ നോക്കണം നമ്മളുടെ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക
certified. Okay. Now, the national profit is 1 lakshati nvati rairam into 2 by 3 into r lakshati napadinairam divided by 8 lakshati. Now, we will get the same thing. The same thing is the same thing. Now, we will get r lakshati napadinairam divided by Vocês Vocês Okay. Healthy <laughs> Contract account in the credit side is working progress. Working progress account is debit side to contract on the tetelation. Then, this working progress is the same. Contract account is debit side is the working progress. Credit side is the same. To contract on the same. Balance is the same. Balance is the same. Balance is the same. That's the working progress. Then, initiation balance sheet. Balance sheet is the same. We have to do the materials and closing. That's it. Working progress. Working progress is the same. Working progress is the same. Working progress is the same. The video is the same. Work is the same. Work is the same. Work is the same. Then, the reserve is the same. Then, the amount is the same. The cash is the same. The amount is the same. நமக்கு வெரியும் விடியைச் சிருடைக் காணம்.